ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿ ಟಿ ಇ ಟಿ ಟಿ ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರೂನರ್ಸ್ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸದ ಅಂತಗಳು ಬ್ರೂನರ್ಸ್ ಕಗ್ನೆಟಿವ್ ಥೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ನನ್ನ ಮೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಭ್ರೂನರ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸದ ಅಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರೂನರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೀರೋಮ್ ಎಸ್ ಬ್ರೂನರ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಕುಟುಂಬದವರು ಇವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಕೀಲನಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಯಸಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವರ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡಿತಾರೆ ನಂತರ ಡ್ಯೂಕ್ನ ಮನಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಆ ಆ ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಬ್ರೂನರ್ ಅವರು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಇವರು ಧ್ಯಾನಾತ್ಮಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದರೂ ಸಹ ಧ್ಯಾನಾತ್ಮಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಯಮಗಳನುಸಾರವಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರು ಬ್ರೂನರ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ ವಿಕಾಸದ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಇವರು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಮೂರು ಹಂತದ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಸೂಚಿಸಿದರು ಅವುಗಳ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬಿಂಬಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿ ನಿದ್ಯ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೂನರ್ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ ಹಂತಗಳು ಜೀರೋ ಮೆಸ್ ಬ್ರೂನರ್ ಅವರು ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಪ್ರಸ್ ಪ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂಥ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸದ ಹಂತಗಳೆಂದರೆ ನೋಡೋಣ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬಿಂಬಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ ಇವುಗಳ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಿ ಎಚ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಪೂರ್ವ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಪೂರ್ವ ಅಂತ ಮೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳಂತ ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಿರೋಮ್ ಬ್ರೂನರ್ ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸದ ಹಂತಗಳು ಅದವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಚಾಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎನಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತ ಮೂ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಎನಾಕ್ಟಿವ್ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಿಂಬಾ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎನಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎನಾಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬುಕ್ ಬುಕ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಗು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಎನಾಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜು ಎರಡನೇದು ಐಕಾನಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಐನಕ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಐಕಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಐಕಾನ್ಸ್ ಸಿಂ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಕಲಿತೆವು ಲೋಕೇಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಇದು ಐಕಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀ ರೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ
ಸಂವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ತಿ ಕರೆಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಂಬ ರೂಪದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮೂರ್ತಿಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ನಕ್ಷೆ ನಾವು ಇರುವ ಜಾಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ದಾರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಂಬ ರೂಪದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಥವಾ ವೈಕಾನಿಕ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೋದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಇರುವ ಹೋಗುವಂತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೋದಾಗ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವು ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾವಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ ನಕ್ಷೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಹೋದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಹೋದಾಗ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಆ ಧ್ಯಾನಾತ್ಮಕ ನಕಾಸೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವಲ್ಲ ಪಿ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಬಿಂಬ ರೂಪದ ಪ್ರತಿನಿಧಿದಲ್ಲಿ ಬ್ರೂನರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಪ ಬ್ರೂನರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಗು ತನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಭಾಷಾ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲನು ಭಾಷಾ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಚಾರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಾರ್ತಿಕ ತಾರ್ಕಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಥವಾ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಮೂರ್ತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಈ ಮೆಥಡ್ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಬ್ರೌನರ್ ಮೂರು ಎನಾಕ್ಟಿವ್ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೂನರ್ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೂರು ಎನಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಜಾರ್ಬ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐಕಾನಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬರೀ ಐಕಾನಿಕಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ವೇಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಎಫ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೇ ಮೆಥಡ್ ಇವು ಬ್ರೂನರ್ಸ್ ತೆರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಒಂದೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ಒಂದನೆಯದು ಎನಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಠನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರಬೇಕು ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮ ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಒಂದನೇದು ಎನಾಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಐಕಾನಿಕಲ್ಲಿ ಐಕಾನಿಕಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಧಿನಿಕ ಮೂಲಕ ಪಾಠನ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಮೂರನೇದು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಾಸ್ಟು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಟೀಚರ್ ಒಂದೇನೋ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಸ್ಲಾ ಹೇಳೋದು ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಟನ್ ಸ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಿತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ